அன்பு வணக்கங்கள் கேள்விகளாயிரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு முறையும் கேள்விகளாயிரம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பல்வேறு தகவல்களை நமக்காக நம்முடைய எர்போகர் நிறுவனத்தினுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்கள் நமக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வெளியில இருந்து உங்களுக்கான ஃபீட்பேக்ஸையும் நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க மிக சிறப்பான ஒரு மருத்துவமும் வாழ்வியலையும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு வந்து இருக்கின்றோம் ஆனா ஒரு சில குறைகள் இருக்கு என்ன அப்படின்னா நேர்கள் வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுங்க எங்களுக்கு வந்து நிறைய பேசணும் ஐயாவிடம் வந்து நிறைய கேட்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும் இடமெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து சொல்லி உங்களுடைய ஆதரவுக்கும் அன்பிற்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை வந்து நாங்களும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த பண்டிகை காலங்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்திலையும் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தின் மேல நிச்சயமா நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தணும் ஐயாவிடம் நம்ம வந்து பேசுவோம் இதை பற்றியும் நம்ம இடையிடையே சிறு சிறு குறிப்புகளையும் கேட்டுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா இறை வணக்கத்தோடு நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம் ஐயா அளவற்ற அல்லாளனும் நிகழ்ற அன்புடையோனும் அளப்பரிய அற்குடையாளனும் எல்லையற்ற கருணையாளனுமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல கல்லாவின் திருப்பெயரால் எம்பெருமான் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதத்தினால் முருகப்பெருமானின் சிவபெருமானின் பெருமாளின் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கரன் சனி ராகு கேது கிரகங்களின் முழுமையான அருளினாலும் நம் தாய் தந்திர்களின் நம் முன்னோர்களின் நம் குலதெய்வத்தின் முழுமையான ஆசீர்வாதத்தினாலும் இறைவனது எல்லையற்ற கருணையினால் இறைவனது எல்லையற்ற கொடையினால் இந்த அற்புதமான கண நேரத்தை எனக்கும் நேர்களுக்கும் கொடுத்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி கூறி அற்புதமான நிகழ்ச்சி நேரே ஆசீர்வாதத்தோடு துவங்குகிறோம் அகர முதல் எடுத்துடலாம் ஆதி பகலவன் முதற்றே உள்ளாக வணக்கம் 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 சொல்லுங்கம்மா வாழ்க்கையில் யார் இருக்கலாம் முதல்ல நன்றி சொல்லணுமோ நன்றியும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்து நிகழ்ச்சியை நம்ம துவங்கி இருக்கிறோம் உங்களுக்கு அன்பை அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய நேர்களுக்கான நாள் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிவிச்சிட்டீங்க ஐயா நிறைய நேர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களிடமிருந்து நம்ம பேச ஆரம்பிக்கலாம் ஐயா வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க என் பேர் வந்து சண்முக சுந்தரம் மேடம் எங்கிருந்து பேசுறீங்க ஐயா ஒரு விபத்து நடந்துச்சு அங்க என்னைய வந்து வெறும் தையல போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஓகே அதனால வந்து இப்ப நான் வீட்லயே வந்து ஒரு 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 ஜிஹெச்ல இருக்காங்க அவங்க வந்து டெய்லி எனக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி கட்டு போட்டு புண்ணு ஆத்திட்டாங்க ஓகே ஆனா இப்ப என்னால எழுந்து நிக்க முடியலங்க சார் ஏன்னா எலும்பு தொட எலும்பு உடஞ்சு போனதுனால முட்டி எலும்பு கீழையும் தொட எலும்பு மேலையும் இருக்கு ரெண்டு தனித்தனியா ஜாயிண்ட் பண்ண முடியல இது நடந்த ஆபரேஷன் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க இது நடந்த எவ்வளவு நாள் ஆச்சுங்க ஒரு அஞ்சு மாசம் ஆகுங்க அதனால எனக்கு ஒன்னும் அந்த அளவுக்கு வசதி வாய்ப்பு ஒண்ணு இல்லைங்க நானும் மூணு வாரமா ட்ரை பண்றேங்க உங்ககிட்ட பேசணும்னு ஓகே இதற்கான பதில் என்னன்னு பேர் என்ன அதாவது கீழே விழுந்து விபத்துக்குள்ளாய் எலும்பு உடஞ்ச காரணத்தினால இது நீங்க கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க குறை காட்சி பாருங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு நல்ல நவீன மருத்துவரை சந்திப்பது தான் சிறந்தது என்ன காரணம் அப்படின்னா எலும்புகள் வந்து உடஞ்சி இப்போ உருவாயிருக்கு அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வீட்டுக்கே ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி பொண்ணு ஆற்றிட்டாங்க அப்படின்னு பொண்ணு ஆற்றலை ஆறி இருக்கு பொண்ணு ஆறி இருக்கு யாருமே ஆற்ற முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போது அந்த பொண்ணு ஆறிடுச்சு எலும்பு கூடிடுச்சு அப்படின்னா எலும்பு கூடிடுச்சு எலும்பு பதினெட்டு நாளிலே கூட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ மேக்ஸிமம் ஒரு மாதம் நாற்பது நாளெலாம் பார்த்திங்கன்னா எலும்பு கூடிதான் மீண்டும் அதை வந்து ச சரி பண்ண முடியாது இப்போ அஞ்சு மாதம் ஆகிட்டானுங்க அது அஞ்சு மாதம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது எந்தளவுக்கு அது எலும்பு வந்து ஒரு மேலே ஏறிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது அப்போ அங்கேயே ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் எந்த இடத்துல உடஞ்சி ஒரு இடத்துல நிற்கிதோ அதே இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் அதை மறுபடியும் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது இந்த பாரம்பரியமாக கட்டெல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா அங்கே போனாங்கன்னா அதுவே சரியாயிரும் ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆனதுனால வந்து முழுமையாக ஃபிக்ஸ் ஆகி கட்டுக்கிறதுனால ஒரு நவீன மருத்துவரை அதாவது ஆர்த்தோபட்டிக்கு பார்த்துட்டு நல்ல மருத்துவராக வந்து திருச்சியில் போய் பார்த்துட்டு அவர் அது கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி பொசிஷன் பண்ணால் தான் சரியாகும் இயற்கையாக இருக்கக்கூடியது தாண்டின செயற்கையான விஷயங்களுக்கெல்லாம் மனிதன் வந்து நடப்பதற்காக தான் கடவுள் படைச்சிருக்காரு ஓடுறதுக்கு இப்போ நீங்கள் நடந்து போகும்போது கீழே விழுந்தால் வந்து இவ்வளோ பாதிப்பு ஏற்படாது ஓடும்போது விழுந்தால் அதுக்கு உண்டான பாதிப்பு தான் இருக்கும் நீ காரில் போயிட்டு கீழே விழுந்தால் என்ன நடக்கும் அப்போ இயற்கையை தாண்டி ஒரு வாழ்க்கைகளுக்கு போகும்போது அதுக்கான நம்ம கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு தாங்கணும் ஃபிளைட்டில் போய் விழுந்தா என்ன ஆகும் அப்போது என்னென்னா 
கடவுள் அதுக்கேற்ற வகையில் நம்ம படைச்சிருக்காரு நம்ம அதை தாண்டி விஷயங்களுக்குள்ள போகும்போது அதுக்குண்டானதை நம்ம வந்து அனுபவிச்சுதான் ஆகும் இயற்கை மருத்துவம் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகள் என்பது எதுவுமே இல்லை அது நமது மருத்துவத்தில் இயற்கை மருத்துவம் சரியாக பண்ணுறாங்களோ இல்லை எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் பண்ணுறேன் நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை தான் நான் செய்வேன் நான் செய்கிறத தான் சொல்லுவேன் எந்த இடத்துலையுமே நான் ஒன்று சொல்லிவிட்டு மற்ற செய்ய மாட்டேன் இப்போ நான் நான் வந்து இவ்வளோ பேர் வைத்த வச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு உடம்பு குறைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னை யார் பார்ப்பேன் முதல்ல என்னையா அம்மா வரலையா அப்போ முதல்ல நான் ஃபாலோ பண்ண முடியல நான் ஃபிட்டாக இருக்கணும்ல அம்மா வரலையா அப்போது வியாதி அப்படிங்கிறது அது எப்படிப்பட்ட வியாதியாக இருந்தாலும் சர்க்கரை பிபி தைராய்டு மூட்டு வலி முதுகு வலி கேன்சரு ஹெச்ஐவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டிகள் உருவாகிறது உடம்புல என்ன மாதிரி வியாதிகள் தானாக வருகிறதோ அத்தனையும் முழுமையாக சரி செய்து கொள்ள முடியும் என்ன வியாதி வேணும் சொல்லுங்கள் வெளியிலிருந்து வருது ஒருத்த கத்தி எடுத்து குத்திட்டாரு பாம்பு குத்திருச்சு நான் சொல்ல புரியுது இல்லையா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணால் இதுக்கு நவீன மருத்துவம் அதாவது வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய பாதிப்புகளுக்கு நவீன மருத்துவம் உள்ளுக்குள்ளிருந்தே உருவாகக்கூடிய அது எப்படிப்பட்ட வியாதியாக இருந்தாலும் அது எளிமையாக சரி பண்ணக்கூடிய நமது மருத்துவம் சரிங்க அடுத்த நேயர்கள் இருக்காங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒருத்தங்களா <laughs> 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 நிகழ்ச்சி பாருங்க நிகழ்ச்சி பாருங்க ஒரே விஷயம் தான் எல்லாருக்குள்ளயுமே நம்ம செய்யக்கூடிய நிகழ்வுகள் சரியா தவறா அப்படிங்கிறது தெரியும் ஒருத்தன் திருடுறான் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாதா தெரியும் தெரிஞ்சுதானே பண்றாங்க ஆமா இல்லையா ஒரு கொலை பண்றான் அப்ப கொலை பண்றது தப்புன்னு தெரியுமே தெரியாதா ஒருத்தன் கோவப்படுத்துறான் மனசை வருத்தப்பட வைக்கிறான் இப்ப நான் ஆர்த்தி நான் திட்டுறேன் அப்படின்னா அது தப்புங்கிறது எனக்கு தெரியும் தெரிஞ்சுதான் நான் பண்றேன் அப்போ எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இல்லையா தெரியாம திருடிட்டேன் அதெல்லாம் போய் தெரிஞ்சுதான் பண்றோம் எல்லாருக்குள்ளேயுமே இதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இருக்கு ஆனால் அந்த எண்ணத்தை எப்படி சரி செய்வது எப்படி முறைப்படுத்துவது அதிலிருந்து மீண்டு வருவது அந்த பழக்கங்கள்லேருந்து அப்படின்னா முதல்ல அவர்கள் தன்னை உணர வேண்டும் அவ்வளோதான் அவசியம் புத்தர்கிட்ட வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மன்னர்களும் அவர்கிட்ட தேர்ச்சி வாங்கி எல்லாருமே அவர்கள் சீடர்களாக இருக்காங்க மன்னர்கள் மேற்கொண்டு அசோக பெருமான் வந்து எவ்வளோ பெரிய மன்னர் விஜயதசமிங்கிறது என்ன நினைக்கிறீங்க விஜயதசமி அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய வெற்றி கொண்டாட்டம் நடக்குது கலிங்க நா நாட்டில் வெற்றி கொண்டாட்டம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அவர் அப்படி வெற்றி வந்து கழிப்பில் அப்படியே மிக இருமாப்போடு இருக்கார் அவ்வளோ பெரிய ராஜ்யம் பேரரசன் சக்கரவர்த்தி சக்கரவர்த்தி மன்னர்கள் அப்படின்னா இங்கே சோழ சக்கரவர்த்தி சேர சக்கரவர்த்தி மன்னர்கள்லாம் குறுநில மன்னர்கள் அப்போது அவர் வந்து இருமாப்போடு இருக்கும்பொழுது எல்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் நல்ல வெற்றியாளர் ஜெயிச்சிட்டீங்க இவ்வளோ பேர்த்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வென்று எடுத்து வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது புத்த சொல்கிற இல்லை இப்போ தான் நீங்கள் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா போய் முதல்ல நீ அந்த சண்டை போட்ட இடத்த முதல்ல போய் பாருங்கள் அப்போ போய் பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் கால் வெட்டி கிடக்குது கை வெட்டி கிடக்குது தலை வெட்டி கிடக்குது துடிச்சிட்டு இருக்காங்க ரத்தம் வாரா ஓடுது அப்போ சொல்கிறாரு இவ்வளவு பேருடைய அந்த துன்பம் உயிர் அதுதான் வந்து ஒரு வெற்றியா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது தான் அப்போதான் அதை புரிஞ்சுக்கிறாரு எவ்வளோ பெரிய தவறு செஞ்சிட்டோம் இது வெற்றி இல்லை இப்போதான் உண்மையிலே தோல்வி இது அப்படின்னு புரிஞ்சு அன்னைக்கு தன்னுடைய ஆயுதங்கள்லாம் தூக்கி விசிறி எறிஞ்சிட்டு 
அதை வந்து அதற்கு பிறகு அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் கழுவி அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பயன்படுத்த மாட்டேன்னு சொல்லி பூஜை செய்து ஆயுத பூஜை இதுக்கு வந்து நிறைய கதைகள் விஜயதசமி சொல்றேன் நாம ஆனா உண்மையான கதை இதுதான் வந்து நடந்த விஷயம் இதுதான் அது அப்போ வந்து புத்தர் அப்படிங்கிறவர் மிகப்பெரிய மன்னர்கள் எல்லாம் மாற்றி அமைச்சு அவரே மன்னர் தானே புத்தர் மிகப்பெரிய மன்னர் அந்த அரச குடும்பத்தை விட்டு தான் வெளியே அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ராணி நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஒரு மகான் எனக்கு வந்து ஒரு பிச்சை வேணும் எனக்கு வேணும் அப்படி கேட்கும்போது என்ன வேணும்னு கேட்குறாரு ஒன்றும் இல்லை உங்களை திருவோடு வேணும் அப்படிங்கிறார் திருவோடுங்கிறது என்ன உணவு எந்த சொல்றோம் இல்லையா ஆக்சுவலா திருவோடு அப்படிங்கறதே என்னன்னா திருவோடு திரு அப்படிங்கறத இறைவன் இறைவனை அடையக்கூடியது திரு இடு அதான் திருவோடுன்னு நம்ம சொல்றோம் திருவோடுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதை அது மரம் அது மரம் அது அந்த ஓடு இருக்குல்ல உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய விதை வந்து அதுதான் அது விதை ஆக்சுவலா விதை அதை உடைக்க முடியாது உடைக்க முடியாது அதை பற்றி எல்லாம் புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறோம் நம்ம திருவோடுனா என்னென்னு தெரியாமல் இருக்கிறோம் திருவோடு அப்படிங்கிறது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த வியாதிகளையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு எசன்ஸ் மருந்து அந்த திருவோடு அது திருவோடுங்கிறது அது விதை பயங்கர பலமாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த திருவோடு வந்து இருக்கு இல்லையா அதை உடைக்க முடியாது தெரியுமா உங்களால் திருவோடு என்பது ஒரு விதைனதே இன்னைக்கு தாங்க ஏற்று எனக்கு அது உடைக்க முடியாது நீ என்ன பண்ணாலும் உடைக்க முடியாது யானையை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெதுக்கி வைப்பாங்க அப்பயும் உடையாது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம சாதாரணமாக நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதை பற்றி தெரியாமல் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அமெரிக்காவில் அதை பேட்டன் வாங்கிட்டாங்க அமெரிக்காவில் வந்து என்ன வேப்ப மரத்தை பேட்டன் வாங்கி வச்சுருக்காங்க நம்ம நம் நம்ம கிட்ட இருந்த மரங்கள் எல்லாம் அவன் பேட்டன் வாங்கி வச்சுருக்கான் இன்றைக்கி நீ பயன்படுத்தணும்னா எங்கட்ட தான் கேட்டு தான் பர்மிஷன் வாங்குனாங்களாம் அப்போ திருவோடு பேட்டன் வாங்கி வச்சுருக்கான் அப்படின்னா அமெரிக்காவில் மகத்துவம் தெரிஞ்சிருக்க மகத்துவமாக வயிறு சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகள் வயிறு எரிச்சல்கள் செரிமான கோளாறு மலச்சிக்கல் சக்கரை வியாதி பிபி தைராய்டு நரம்பு மண்டலம் பக்கவாதம் கண் பார்வை கர்ப்பை கோளாறு எல்லாத்தையும் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அரு மருந்து அது அப்படிப்பட்ட மருந்து அதில் வந்து இப்போ நான் நீங்கள் நல்லவாக இது டாபிக் கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ அந்த திருவோடு வந்து நான் தட்டாக்கி நான் கொடுக்க போகிறேன் சாப்பிட அதெல்லாம் சாப்பிட்ணும் இருக்கு மேலே நீ திருவோடில் சாப்பிடும் பொழுது நமக்குள்ள கெட்ட எண்ணங்கள் வராது கெட்ட எண்ணங்கள் வராது காம எண்ணம் வராது காமம் அப்படிங்கிறத என்னன்னா தன்னுடைய மனைவியை தவிர்த்து அப்படிங்கிற ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமத்திலிருந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓச புக் எழுதியிருக்காரு அப்போ காமத்தை நீ அடையாமல் கடவுள் அடைய முடியாது அப்போ என்னென்னா பிறர் மனைவி நோக்காமை அப்போ இந்த திருவோடில் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நமக்குள்ள இந்த ஒழுக்கம் இப்போ நீங்கள் அவன் சொன்னாங்க இல்லையா என் பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றான் விடன்னு நினைக்கிறான் முடியல அப்போ இந்த தட்டு போதும் வேறு எதுவுமே வேணாம் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு வந்து நம்மளுடைய சிவ சீடர்கள் எல்லாருமே எல்லா கோயில்கள்லேயும் அதை வச்சுட்டு இருப்பாங்க தட்டு ஆனால் நம்ம அதை வந்து நீ போய் திருவோடு தான் ஏந்த போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவோடு தான் என்னென்னா இறைவனை அடையப்படுது நீ சொல்லுவாங்களே நீ பரதேசின் வாங்கல பரதேசம் என்ன பரம் பரம்னா பொருள் பரமசிவன் பரமசிவனை ஏந்தக்கூடியவர் நம்ம பரதேசன் என்ன உங்களுக்கு பரதேசன் திட்டம் இல்லை பரதேசன் நல்லது ஆக்சுவலாக பரதேசினா டே இறைவனை அடைஞ்சிட்டு இருக்கடா பரம் பரத்தை அடையக்கூடியவன் அர்த்தம் ஐயா இந்த திருவோடுக்கு அவங்க பேட்டன் வாங்கி வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க அந்த விதை இப்பவும் இருக்குங்களா ஐயா ஆக்சுவலாக வந்து நேபாள் நேபாள் திபத்து அந்த பகுதிகளில் மிக அதிகமாக இருக்கு இதை வந்து நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி கொடுத்த ஒரு புத்தர் புத்தர் வந்து அதை வந்து அதை அதில் தான் சாப்பிடுவார் அதை தான் பயன்படுத்திக்கிட்டார் ஆனால் அதை ச பண்ணும் பொழுது சாப்பிடும் பொழுது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம் ஆனால் அந்த சாந்தத்தன்மை கோபம் இல்லாமல் இருக்கிறது அன்பு காட்டுவது காமம் இல்லாமல் இருப்பது இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் இல்லாமல் சிவத்தை அடையக்கூடிய இறையை அடையக்கூடிய தன்னை உணரக்கூடிய அந்த ஒரு அற்புதம் நடத்தக்கூடியது தான் அந்த திருவோடு அப்போ இந்த திருவோடு அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கு அமெரிக்க பேட்டன் வாங்கி வச்சுருக்கான் பாருங்க முருங்கை மரத்துக்கு அமெரிக்க பேட்டன் வாங்கி வச்சுருக்கான் நம்மளுடைய மரம் வேப்பர் மரம் நம்ம மரம் அது நம்மள் வரையே தான் அதை போராடி திரும்ப வந்து அதை திரும்ப பெற்றார் திரும்ப பெற்றார் அது நம்ம அதுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் அதுக்கு நம்ம அவன் அமெரிக்காவும் பயங்கர கிள்ளாடி பக்கத்தில் இருக்கும்போது அந்த அருமை தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்களே அது உண்மைதான் அது உண்மைதான் உண்மைதான் அப்போ திருவோட்டுக்குள்ளே வருவோம் நம்ம அப்போது இந்த திருவோடு அப்படிங்கிறது அந்த ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த ஜூஸ் அமெரிக்காக்கார் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா இந்த விதைகளை கொண்டு போய் அவங்க வந்து ஆக்சுவலி மெக்சிகோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்காக மிகப்பெரிய ஒர
இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த வியாதிகளையும் குணப்படுத்தக்கூடிய அவ்வளவு மருந்துகள் அதில் தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நடந்துட்டு <laughs> 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 அப்போ அந்த திருவோடு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ணுறாரு அதில் தான் புத்தர் இருக்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு அது மா ராணி கேட்குறாங்க அவருக்கு திரும்ப கொடுத்துறாரு கொடுத்துட்டு வந்தேன் அந்த ராணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பதிலுக்கு புத்தருக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்படி தங்கத்தால் ஆன திருவோடு கொடுக்குறாங்க அதாவது அது திருவோடு கிடையாது ஆக்சுவலாக ஆனால் புத்தருக்கு வந்து நீ திருவோடுன்னு ஒன்று தான் தங்கமும் ஒன்று தான் ஒன்று தானே அவர் அதை மறுத்து பேசுகிறார் ஏன்னா ஐயோ தங்கம் அப்படி நினைக்கிறார் எல்லாம் ஒன்று தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் அதை வாங்கிக்கிட்டார் அது பாட்டுக்கு போகிறாரு அது போகும்பொழுது ஒரு திருடம் பார்க்குறோம் இதை அபகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அதை பின்தொடர்ந்து போகிறான் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா காட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு அமைதியாக ஒரு இடத்துல போய் அமைதியாக உட்காடுறாரு அவன் தூரமாக நின்றுட்டு இருக்காங்க இப்படியும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கும் தூங்கும்போது நம்ம டக்குன்னு எடுத்துடலாம் அப்படின்னு அதை கவனிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் தூக்கி போட்டுறாரு தூக்கி போட்டவுடனே அவன் ஓடி வந்து எடுத்துட்டு அவர்கிட்ட வரான் ஐயா என்னை பார்த்து எல்லாமே பயந்து ஓடுவாங்க நான் திருட வந்திருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் நீங்களே தூக்கி போட்டீங்களே தங்கமாச்சு அப்படிங்கும்போது அவர் சொல்கிறார் எனக்கு வந்து சாதாரண மரத்தினால் ஆனது திருவோடு ஒன்று தான் இதுவும் எனக்கு ஒன்று தான் அதனால் வந்து நீ விருப்பப்பட்டுட்ட எடுத்துகிட்டு போ அப்படிங்கிறாரு அப்போ அவர் காலில் விழுந்து அவன் ஆசீர்வாதம் வாங்கும்பொழுது சொல்கிறான் நான் திருந்துன்னு நினைக்கிறேன் திருந்துன்னு நினைக்க நினைக்கிறேன் ஆனால் எல்லா சாமியார்களுமே எல்லா ஞானிகளும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உன் திருட்டை விட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருட்டை நான் விடணும்னு நினைக்கும் பொழுது தான் அது என்ன வருது நீங்கள் ஒரு இது சொல்லுவாங்க ஒரு மந்திரம் தரேன் அந்த மந்திரத்தை நீ வந்து வந்து உச்சரிச்சு அப்படின்னா எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனால் குரங்க நினைக்காத குரங்க நினைக்காத அப்போ நம்ம நினைப்பு ஃபுல்லாக குரங்கில் குரங்கில் தான் வந்து நிற்கும் புதுதா இந்த மருந்து சாப்பிடு நோய் குணமாயிரும் ஆனால் குரங்க நினைக்கக்கூடாது மனசு அடுங்க நீ சாப்பிடும் போது குரங்க தான் வரும் நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 எல்லா விதமான தீமைகளும் நம்மை விட்டு விலகுன்னு சொல்லிட்டு புத்தர் சொல்கிறார் அதைதான் அந்த திருடனுக்கு அவர் சொல்லும் பொழுது அடுத்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஒரு மாதம் கழித்து வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நல்ல மனிதராக சீடராக மாறி கடைசி வரைக்கும் அவருக்குடையே வந்து அவர் பயணித்த ஒரு அனுபவம் இது எதை காமிக்குதுன்னா நான் இதை திருந்தணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா திருந்த முடியல என்ன காரணம்னா அதை நினைக்காம உன்னுடைய பாதைகளை முழுமையாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஹிட்லர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இன்றைக்கு ஓல்ட்ஸ் வேகன்னு ஒரு கார் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லேண்டோ ஒரு கார்லாம் இருக்காது அவர் உருவாக்கின கார் தான் அவர் உருவாக்கின கார் தான் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய வெற்றியாளன் வந்து ஹிட்லர் எல்லாருமே ஒரு தவறுதலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது ஒரு நாளைக்கு பேசுவோம
தயவு செய்து அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த அம்மாவுக்கு என்ன நான் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா அந்த தம்பி ஒரு முறை கூட்டிகிட்டு வரணும் கூட்டிகிட்டு வரும்பொழுது அவரது மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவலைகளையும் மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வடுக்களையும் நீக்குவதற்கான நாடி சமநிலையை நம்ம சொல்கிறோம் அதை நம்ம செய்து கொடுத்துட்டு அதற்கு பிறகு முதல்ல வந்து உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஒட்டுமொத்த கழிவுகள் உடம்புல எனக்கு உடல் மனம் உடம்பு வேற மனசு வேற கிடையாது இன்னைக்கு நோய்களை குணப்படுத்த முடியாது காரணம் அதான் குணம் நான் சொன்னேன் குணம்ங்கிறது மனசு அப்போ ஒட்டுமொத்த உடம்பு உடம்பார் அழியின் உயிராய் அழிவர் திறம்பட மேஞ்சாலும் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன் உடலை வளர்த்தேனே உயிரை வளர்த்தேனே அப்போ நீ இறைவனை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினால் கூட இந்த உடம்புங்கிறது ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும் நீ கோயிலுக்கு போற நினைக்கிறேன் நடந்து போற கால் வழி இருக்கு முட்டுவழி இருக்கு அப்படி நடந்து கோயிலுக்கு சாமி பார்ப்பீங்க உடம்பு முடியல எப்படி போய் சாமி பார்ப்பீங்க அப்போ சாமியை பார்க்கணும் சாமியை வணங்கணும் கோயிலுக்கு போகணும்னா கூட என்ன வேணும் இங்கே ஆதாரம் உடம்பு வேணும் இல்லை அப்போ உடம்பு ஆரோக்கியம் இல்லாமல் நீ எப்படி வந்து இறைமை அடைய முடியாது அப்போ இந்த திருவோடுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குது இறைவனை அடைய முடியுது அப்போ நான் வந்து அந்த அம்மாவுக்கு கோடிசுரிய அம்மாவுக்கு அந்த திருவோடு நான் தரேன் நான் பயணக்கார சாப்பாடு கொடுக்க சொல்லுங்க கண்டிப்பாக அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் எல்லாருக்கும் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் இப்போ கால் செந்து போட்டு நான் சொல்லிடுறேன் நான் எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது என்னென்னா எல்லா விதமான நன்மைகளையும் அடைய முடியும் நினைச்சதெல்லாம் நம்மளால் அடைய முடியும் என்ன வேணால் கிடைக்கும் அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தயவு செய்து நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு எல்லாமே சொல்லுவாங்க இல்லையா உணவே மருந்து உணவே மருந்து மருந்து உணவு உணவு நான் என்ன சொல்றேன்னா உணர்வே மருந்து உணர்வே மருந்து மருந்தே உணர்வுங்கிறேன் மருந்தே உணர்வு அப்ப இந்த உணர்வு தான் உனக்குள்ள மருந்து தன் உணர்வு விழிப்புணர்வு இந்த தன்னர்வோடு விழிப்புணர்வோடு இருந்துச்சுன்னா ஒரு வியாதி கிடையாது எவன் உன்னை ஏமாத்த முடியும் இப்ப ஆர்த்தி ஒரு காதிக்கு செய்யும் பொழுது பத்திரம் கழித்து போடுறீங்க எதை செய்யறீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் கேட்கறான் அந்த விழிப்புணர்வோடு இருந்துச்சுன்னா எதுக்கு வரான் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும் இப்ப நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னா எனக்குள்ள இது நான் எப்படி சுவாசிக்கிறேன் இப்ப நான் சாப்பிட்ட சாப்பாடு என்ன நடக்குது வயிற்றுல நடக்குது அப்ப ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப நடக்கிற நடக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து நடக்கிறாங்க எல்லாருமே ஏன் வெயிட் குறைய மாட்டேங்குது காலையில் பத்து கிலோமீட்டர் ஓடுறாங்களே உணர்றது இல்லைங்களா ஐயா ஏதோ ஒரு எண்ணத்தில் ஹெட்ஃபோனை போட்டுக்கிட்டு பாட்டை கேட்டுட்டு போனீங்கன்னா நடக்கும் பொழுது நான் எனது உடல் எடையை குறைப்பதற்காக நான் நடக்கின்றேன் என்கின்ற எண்ணத்தோடு நீங்கள் நடந்தால் நடந்தால் உடல் குறைய பாட்டு கேட்டு நடந்தீங்கன்னா அந்த லைக்காது உடம்பு வந்து ஏற்றுக்காது ஏற்றுக்காது போயிட்டு <laughs> அப்படி நடந்தும் கூட உடம்பு குறையாது என்ன காரணம்னா தன்னிலை இல்லை அவர் நடக்கும் போது தன்னிலையோடு நடந்திருந்தார்னா சரியா இருக்கும் ஓகே அப்போ உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அல்ல உணர்வே மருந்து மருந்தே உணர்வு நாளைக்கு காலையில் ஒசூர் மதியம் கிருஷ்ணகிரி புரியுதுங்களா நாளைக்கு எனக்கு திங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை காலையில் ஈரோடு மதியமாக வந்து திருப்பூர் செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் கோயம்புத்தூர் அப்போ அந்த கோட்டீஸ்வரி அம்மா சரியான தருணத்துல தான் நமக்கு தொடர்பு கொண்டிருக்காங்க நான் நாடி சமநிலை செஞ்சுட்டு ஒரு ஒரு மாசம் ஆகும் எனக்கு அந்த திருவோடு கொடுக்கறதுக்கு திருவோட்டுலயே தட்டு சாப்பாடு தட்டு சரிங்க ஐயா சூப்பரா இருக்கும் நல்லா சரியா இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு பொக்கிஷங்கள் நான் நினைக்கிறேங்க ஐயா நிச்சயமா இதெல்லாம் நீங்க நம்ம சேகரிக்கணும் ஐயா எதிர்காலத்திற்காக கண்டிப்பாக நம்ம சேகரிக்கணும் வியாதி இல்லாத நிலைக்கு வரணும்னா அந்த திருவோட சாப்பிடணும் சரிங்க ஐயா அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்ப நீங்க வந்து பிச்சைக்காரத்துல வியாதி இல்லையா நாளை <laughs> 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 
நினைச்சிட்டீங்க <laughs> 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 அது போதும் அதாவது புத்தர் என்ன பண்றாருன்னா அவரை நாடி வரக்கூடிய அத்தனை பேத்துக்கும் தீட்சை கொடுக்க மாட்டாரு ஆனா ஒரு திருடன் வரா அந்த திருடன் அதாவது அங்குலி மால்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய கொலகாரன் அவனை பார்த்து வந்து உலகமே நடுங்குது ஆயிரம் பேர்த்த கொண்டு தன்னுடைய அந்த இது விரல் இருக்கு இல்லையா எத்தனை பேர்த்து கொண்ணா அப்படிங்கிற தேக வந்து அதுல மாலை போட்டுட்டு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் புத்தரை வந்து பார்க்கும் பொழுது புத்தரை வெட்டுறதுக்காக வரா எல்லாம் பயப்படுறாங்க எல்லாருமே இவர் இவர் பார்க்கும்போது அந்த ஜோதி அந்த அழகு பார்த்துட்டு அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணுறாருன்னா முழுமையாக மாறுகிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த மரத்தை வெட்டு அப்படிங்கிற முதல்ல மரத்தை வெட்டுறாமல் சரி இப்போ அதை அதை கொண்டு போய் சேர்த்து அப்படிங்கிறாரு இதுதான் பைத்திகாத்தனமாக இருக்குது வெட்டி மரத்தை எப்படி சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறாரு அப்போது ஒரு விஷயத்தை உன்னால் பண்ண முடியலல்ல அப்புறம் இதுக்கு வெட்டுற உன்னால் உருவாக்க முடியாததை நீ எதுக்கு செய்கிற நீ அப்போ ஒருத்தர் தலையை வெட்டுற திரும்ப வருதா அப்படின்னு புத்தர் வந்து அந்த அங்குலி மாலை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய ஒரு கொலகாரன் அவன் புரிதுங்களா அதாவது பிரஜோத் பிரஜோத் மன்னர்கிட்ட வந்து இருக்கும்போது அந்த மன்னருடைய அந்த கட்டுக்கோள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு கொலகாரனை சாதாரணமாக ஒரு நேரில் பார்க்கும் பொழுது அப்படியே மாறுது அப்போது அதான் கேட்குறாங்க எல்லாருக்கும் தீட்சை கொடுக்கல பெரிய பெரிய மன்னர்களுக்கெல்லாம் தூக்கி போட்டீங்க ஆனால் அங்குலி மாலைக்கு நீங்கள் தீட்சை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவன் உணர்கிறான் தன் உணர்வோடு இருக்கிறான் தன் மாறிக்கிறோம் நான் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு பிறகு வந்து இது ஒரு கதை இது இதெல்லாம் நடந்த விஷயங்கள் நான் புத்தர் நிறைய படிப்பேன் புத்தருடைய அந்த வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் ஒவ்வொரு அவர் நடக்கிறது உட்கார எல்லாமே படிப்பினை தான் அப்போ நம்ம பூங்கட்டி சொல்கிறாங்க இல்லையா எனக்கு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் நான் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் இல்லை உண்மையாக இவங்க தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்க நினைச்சிட்டாங்கல்ல அது போதும் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி சார் பாப்பா வந்து பதினஞ்சு வயசு ஆகுது சரி ஒரு எட்டு வயசா இருக்கும் போது விளையாடும் போது விழுந்துட்டா இப்ப ரைஸ் ஸ்டைல் அந்த முன்னாடி பல்லு வந்து வலிக்குதுங்கிற ஒரு போர் டேஸா ஓகேம்மா அது இங்க தற்சமயத்துக்கு காமிச்சதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா ரூட் கிளீன் பண்ணிட்டு பல்ல கிரைண்ட் பண்ணிட்டு கேப் போடணுங்கிறாங்க ஓகே அது வேண்டாம் நான் உங்ககிட்ட காமிச்சா அது என்ன தீர்வு பல்லுல கை வைக்காம சரி பண்ணணும் ஆனா ஆடுல ஒண்ணு இல்ல வடி மட்டும் லைட்டா மைல்டா இருக்கு சரி நான் சொல்றத செய்யணும் அடுத்த வாரம் எப்படி இருக்குன்னு நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கண்டிப்பா சொல்லணும் நிகழ்ச்சி <laughs> 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 நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு கூட்டிட்டு வாங்க நான் பாக்குறேன் ஆனா எந்த மருந்தும் கொடுக்க மாட்டேன் பூங்கடியுமா கேக்குதுங்களாமா கேக்குதுங்களா எந்த மருந்தும் வேண்டாம் வீட்லயே நீங்க செஞ்சுக்கேங்க கரெக்டா ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த சனிக்கிழமை ஆர்த்திக்கு போன் பண்ணி எப்படி இருக்கு பாப்பான்னு சொல்லணும் சரியா கண்டிப்பா சார் ஓகே இறைவன் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் சார் நீங்க நீண்ட ஆயிலோட இருக்கணும் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஓகே ரம்மா இதுதான் நான் சம்பாதிச்சது அதாவது ஒவ்வொரு மக்களுக்குள்ளேயும் அவங்க மனசு எண்ணத்துக்குள்ள நான் இருக்கேன் பத்தியா இதுதான் நன்றி சொல்லிட்டே இருக்கும் கடவுளுக்கு ஓகே இப்ப அந்த என்னன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நான் இருக்கணும் சொல்லியிருக்கேன் மீண்டும் நான் சொல்றேன் மஞ்சள் மஞ்சள் தோல் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக வந்து சரி பண்ணக்கூடியது உப்பு வேற யார் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் மஞ்சள் தூளையும் உப்பையும் சரி அளவு மஞ்சள் தூள் திரும்ப சொல்லிட்டு ஒரிஜினலாக ஒரிஜினலா இருக்கணும் கலர் பண்ணி வைக்கிறாங்க எல்லாருமே அப்போ இவங்களே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மஞ்சளை வந்து வாங்கி அரைச்சிக்கணும் அதுவுமே கந்தகத்தை போட்டு வச்சிடறாங்க இன்னைக்கு நான் இப்போ வந்து அதுதான் இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரிஜினல் கொடுக்கணும்னு நினச்சி நான் ஏதாவது முயற்சியில் இறங்கியிருக்கேன் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணலான்னா அவங்க இருக்கிறத மஞ்சளாக வாங்கிக்கிட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழங்கு மஞ்சளோ விராலி மஞ்சள் எல்லாம் ஒன்றே தான்மா அது கிளைகள் வந்து வந்துச்சுன்னா விராலி மஞ்சள் நேரில் வர்றது வந்து சாதாரண வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழங்கு மஞ்சள் ஆமாம் ஒரே இடத்துல இருந்து வர்றது தான் அது வேறு தனித்தனி செடி கிடையாது ஆமாம் தனித்தனி இது இருக்குது ஏன்னா கருப்பு மஞ்சள் இருக்குது கருப்பு கலர் மஞ்சள் இருக்குது அதெல்லாம் கிலோ வந்து எட்டாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அதெல்லாம் அது மருத்துவ குணம் அதிகமாக வந்து கொள்ளைகால் பகுதியில் கிடைக்கிறது அது இப்போ நான் பயன்படுத்துறது இல்லை ஏன்னா கா ரொம்ப காஸ்ட்லி என்னால் பண்ண முடியல அது கேன்சருக்கெலாம் அதை பயன்படுத்தலாம் நம்ம குக்குமின்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது வந்து அந்த மஞ்சளில் 
சரி சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ மஞ்சள் ஒரிஜினல் மஞ்சள் கலர் பொடி கிடையாது வாங்கி நீங்களே அரைச்சிக்கோங்க உப்பு வந்து சாதாரண கல்லுப்பு வாங்கிக்கோங்க கல்லுப்பு வாங்கிட்டு நல்லா வருங்க வறுக்கும் பொழுது முருங்கை இல போட்டுருங்க அதில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெண்ணெய் காய்ச்சும்போது நெய்யை மாற்றத்துக்கு வந்து முருங்கை இலை போடுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி நல்லா வந்து வறுத்துட்டு முருங்கை இலையை போட்டு வருங்க அந்த உப்பு எடுத்துக்கோங்க சம அளவில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் வந்து மஞ்சள் பொடி நூறு கிராம் உப்பு ஓகேவா அப்புறம் நூறு கிராம் கரிசாலை பொடி கடைகளில் போய் கேளுங்க கரிசாலை அப்படின்னு கரிசலாங்கண்ணி தான் கரிசாலை அந்த கரிசலாங்கண்ணியை நூறு கிராம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மூணுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை நீங்கள் பல் பொடியாக பயன்படுத்தணும் பல் விளக்குனீங்கன்னா பல்வழி வந்துடும் பல் விளக்குனா பல் வழி வந்துடும் ஆமா பல் துளக்கணும் துளக்கணும் புரியுதுங்களா அப்ப பல் துளக்குதல் அப்படிங்கறது என்ன நடக்குது அப்படின்னா நீங்க பிரஷ போட்டு விளக்குனீங்கன்னா அந்த பற்களுடைய அந்த தன்மை பற்களுடைய விலகி போறது மிக மோசமாக இருக்கும் அது பாதிப்பு வந்துடும் அப்ப கைகளில் எடுத்து பல்களை தேய்க்க வேண்டும் அப்போ கையில எடுத்துட்டு பல்ல நல்லா தேய்ச்சிட்டு வாய்க்க பிடிக்கணும் அதே அந்த பவுடரை நாக்க வச்சு தேய்க்கணும் நாக்க வச்சு நீங்க தேய்க்கும் பொழுது வாந்தி வரும் அந்த பித்தம் வரும் உள்ளுக்குள்ள இந்த சளி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன வந்து உள்நாக்குல ஒரு சின்ன ஓட்டம் இருக்கும் அது மூளையோட கனெக்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுதான் வந்து பின்னில் கிளண்டோட வந்து நமக்கு முழுமையாக வந்து இணைப்புல இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீ கையை விட்டு வாந்தி எடுக்கும் போது அந்த சளி இருக்கு இல்லையா நீங்க வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த சளி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அடைப்பு நீங்க ஆரம்பிக்கும் மரணம் என்பது என்னன்னா அந்த சளி அடைக்கிறது தான் எப்ப போய் வந்து அந்த உள்நாக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல சளி அடைக்கிறதோ அதுதான் மரணமாக மாறுது அப்போ தினமுமே இந்த கரிசாலை இருக்கு இல்லையா வள்ளலாறு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு மருந்து கரிசாலை தான் வள்ளலாறு பொன்னாங்கண்ணியும் கரிசாலைன்னு சொல்றாரு அது கரிசாலை மிக முக்கியமாக சொல்றாரு நமக்கு அப்ப இதை தான் அவங்க பயன்படுத்தணும் பற்களை நல்லாக தேய்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஈறுகளை தேய்த்து கொடுக்க வேண்டும் அந்த பாப்பா என்ன பண்ணுதுன்னா ஈறு இருக்குல்ல ஈருல வந்து நல்லா கையில வச்சு மேல் பக்கம் சைடு எல்லாத்தையும் ஈறுகளை தான் முதல்ல தேய்க்கணும் ஈறுகளை முதல்ல தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பல்லுக்கு வரணும் சரி இன்னும் விஷயம் சொல்லிடுறேன் பூங்கொடி அம்மா கிட்ட முதல்ல தண்ணி இருக்கு இல்லையா தண்ணி எடுத்து வாய்க்க பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டு தண்ணி எடுத்து நல்லா சூட வாய்க்க பிடிக்கணும் அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா முதல்ல வெறும் கையில் எந்த பல்பொடி இல்லாமல் வெறும் தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா வந்து ஈர்கள்லாம் தேய்ச்சி கொடுத்துட்டு வாய்க்க பிடிச்சிட்டு அதற்கு பிறகு இந்த நான் சொன்ன பல்பொடியை அவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு நாளைக்கு நான்கு முறை இப்போதைக்கு பயன்படுத்தணும் காலையில் மதிய சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி மதிய சாப்பாட்டுக்கு பின்னாடி அதாவது ஒவ்வொரு முறை சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு ஆமா காலையில் ஒரு முறை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு முறை காலையில் மறுபடியும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மாலை வழியில் இரவு படுக்கும் போது பின்னாடி மொத்தம் ஒரு ஐந்து முறை வந்து விளக்குற மாதிரி இருக்கும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே முதல்ல ஒரிஜினல் நல்லெண்ணெய் வாங்கி நல்லாக ஒரு பதினெட்டு நிமிடங்கள் வாய்க்கு பிடிக்கணும் பதினெட்டு நிமிடங்கள் நல்லா வாய்க்கு பிடிச்சி துப்பிட்டு அதற்கப்புறம் இந்த பயிற்சி பண்ணணும் பயிற்சி ஏதாவது பல் துளக்கிறது பயிற்சி பயிற்சி இரவு படுக்கும் பொழுது ஒரிஜினல் தேங்காய் எண்ணெய் நல்ல வாய்க்கு பிடிச்சிட்டு ஒரே வாரம் தான் எந்த கேப்பும் போடக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை பல்லு வளர்க்கணும் பண்ணிட்டு அடுத்த முறை ஆர்த்திக்கு போன் பண்ணி அவங்க பேசணும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா உங்க டீம் கிட்ட சொல்லி அந்த நம்பருக்கு நீங்களே போன் பண்றீங்க கண்டிப்பாங்க அடுத்த வாரம் நிச்சயம் இந்த நம்பர் குறிச்சு வச்சுக்கணும் நம்ம டீம்ல அடுத்த வாரம் ஏன்னா லைன் அவங்களுக்கு கிடைக்காது நிறைய கால் பண்றதுனால இவங்க கால் பண்ணி லைன்ல கொண்டு வந்து அவங்க பேச வைக்கணும் சரியா நிச்சயமா இந்த உதவி வந்து எனக்கு ஆர்த்தி செய்யணும் ஏன்னா எதுக்காக நான் சொல்றேன்னா நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பயிற்சிகளும் ஒவ்வொரு மருந்துகளும் எளிமையாக இருக்கும் ஆனால் முழுமையாக குணமாக என்பதை இந்த உலகம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புரகாம உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு வேலை இல்லாமல் ஆர்த்திக்கு வேலை இல்லாமல் எங்கள் டீமுக்கு வேலை இல்லாமல் ஒரு நல்ல விஷயத்தை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இதை புரிஞ்சாதான் மற்றவர்களுக்கு வந்து இவ்வளவு எளிமையாக வந்து பல்ல சரி பண்ண முடியுமாங்கிறது புரிஞ்சுப்பாங்க உண்மையிலே நிகழ்ச்சியினுடைய துவக்கத்திலிருந்து நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது குடிப்பழக்கம் அப்படின்றதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு திருவோடு ஹிட்லர் அண்ட் இப்போ வந்து பல் துளக்கும் விஷயம் இப்படி நிறைய தகவல்கள் நமக்கு வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு உண்மையிலேயே இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருமே கையில ஒரு பேனா பேப்பரோட இருந்தீங்கன்னா நிறைய தகவல்களை நீங்க குறிப்பெடுத்துக்க முடியும் அது பொதுவா உங்களுக்குமே உங்களுடைய வாழ்வியலுக்குமே உதவும் படியாக இருக்கும் அப்படின்றதான் எங்களு
எந்த இடத்துல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்காங்களோ நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியும் அதனால என்னை நாடி வரவர்களுக்கு தேடி வரவர்களுக்கு நான் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுவும் இல்லாம ஒரு சிலர் உங்ககிட்ட மருத்துவத்துக்கு வரும்போது அந்த அந்த நொடியே அவங்களுக்கான நிவாரணத்தையும் நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க அதை நாங்க வீடியோக்கள் மூலமாக மட்டும் இல்லாம நேரடியாகவுமே வந்து பார்த்திருக்கிறோம் இப்படி மக்களுடைய அந்த வாழ்த்துக்கள் அந்த அம்மா சொன்னாங்க இல்லைங்களா நீண்ட காலம் நீங்க வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அடிவயிறுல இருந்து மனதில் இருந்து சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை உங்களை எந்த அளவுக்கு பலப்படுத்துதுங்க ஐயா இல்ல அதான் இன்னைக்கு ஓடுறது காரணம் அதான் கேட்டீங்களே எப்படி சார் ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாசத்தில் முப்பது நாளில் ஓடிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் இயங்குவதற்கு காரணமாக இருப்பது இவங்கள மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு உள்ளங்களுடைய அந்த மனதிலிருந்து ஆள் மனதிலிருந்து எனக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் தான் அப்போ அவங்களுக்குள்ள அந்த இறைத்தன்மையும் உண்மைத்தன்மையும் அந்த கருணையும் தான் இதை பேச வைக்குது இப்போ இதுவே வந்து சில நபர்கள் வந்து கேவலமாக கூட பேசலாம் இது பிடிக்காமல் போகலாம் ஏன்னா அவர்களுக்கு உரியது இப்போது ஒரு ஒருத்தமே கேட்குறான் கடவுள்கிட்ட வந்து விரதம் இருக்கிறான் கடவுள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரதம் இருந்து பட்டினி இருந்து என்ன பண்ணுற தவம் இருந்து கேட்குறாரு என்ன கேட்குறா அப்படின்னா எல்லாருக்கும் என்னை பிடிக்கணும் எல்லாருக்கும் என்னை என்னை பிடிக்கணும் எனக்கு வரம் கொடு அப்படின்னு கேட்குறாரு உன்னை கடவுள் சொல்கிறாரு தம்பி நீ எதை வேணா கேளு இதை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாரு எனக்கே அது இல்லைப்பா சில பேர்த்துக்கு எனக்கு பிடிக்கும் சில பேர்த்துக்கு எனக்கு பிடிக்காது அம்மா இல்லையா இன்னும் டீப்பாக நான் பேசுகிறேன் பாருங்கள் யதார்த்தமாக யோசிக்கணும் கடவுள் ஒருத்தர் தானே ஆமாம் ஆனால் இந்து கடவுளை முஸ்லீம்ஸ் பிடிக்காது முஸ்லீம்ஸ் கடவுளை இந்துக்கு பிடிக்காது கிறிஸ்துவ கடவுளை இந்துக்கு பிடிக்காது இல்லை கிறிஸ்டி முஸ்லீம்ஸ் பிடிக்காது அம்மா இல்லையா அப்போ என்னென்னா இவங்க இது அவங்களுக்கு பிடிக்காது பாருங்கள் இதுலேயும் எவ்வளோ பிரிவில் பாருங்களேன் ஒரு சிலர் அப்படி இருந்துட்டு தாங்க ஐயா இருக்காங்க ஒரு சிலர் இல்லை இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓப்பனாக பேசுகிறேன் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இருந்து எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படி தான் இருப்பாங்க மீதி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ என்னென்னா கடவுள் இருக்குங்க ஒருத்தான் இல்லைங்கிற சொல்கிறாங்க அதில் கடவுள் பிடிக்காமல் போச்சு கடவுள் ஏற்றுக்கொண்ட நபர்கள் இடத்துல இவ்வளோ பாகுபாடுகள் அதை நான் சொல்ல வரேன் நான் இறைவன் என்பது ஒருவன் அதனால தான் அல்லா என்றால் என்ன மாதிரி இல்லை அல்லா என்றால் பொதுவானவர் என்று பொருள் எல்லோருக்கும் பொதுவானவன் என்று பொருள் ஆனால் அது புரியாமல் அல்லாங்கிறது ஒரு கடவுள் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நம்ம அல்லா என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானவன் அப்படின்னு பேர் அப்போ பாருங்கள் எனக்கே அது முடியாதுப்பா வேறு வர இருந்தால் கேளுங்கிறார் நிச்சயமாக அப்போ என்னென்னா எல்லோருக்கும் பிடித்தவனால் எல்லோரும் வாழ முடியும் இப்போ காந்தி மகாத்மா காந்தியை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எல்லோரும் வணங்குறோம் போற்றுகிறோம் நாம தேசிய தந்தைன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அவரையும் பிடிக்காமல் சுட்டுக் கொண்டாங்க அப்போ பாருங்கள் உலகத்துக்கே பிடித்த ஒரு தந்தையை பிடிக்காத ஒரு கும்பல் இருக்கா இல்லையா எண்ணங்களோடு <laughs> 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 எதை நாம் நோக்கி போனாலுமே தோல்வி தான் கிடைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி என்பது வெற்றியானவர்களுக்கான நிகழ்ச்சி அவ்வளோதான் வெற்றி பெறக்கூடியவர்களுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நான் கலந்துக்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு அதே மாதிரி நாளை நான் வந்து சென்னையில் இன்வெஸ்டர்ஸ் யாரெல்லாம் ஏதாவது முதலீடு செய்து நமது நிறுவனத்தோடு இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று விரும்புவர்களுக்காக மதியம் பனிரெண்டு மணியிலிருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் மதிய சாப்பாடு ரெண்டு மணிக்கு மேலே அஞ்சு மணி வரைக்கும் மீட்டிங் நான் நானே அட்டன் பண்ணுறேன் நானே வரேன் சரிங்க அப்போது எப்படி தொழில் செய்யலாம் நான் கேட்டேன் இல்லையா ஒரிஜினல் கிடைக்குமா கிடைக்கும்னு கேட்குறீங்களா ஒரு முறையும் அப்போ இந்த ஒரிஜினலை எப்படி மக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறது அவர்களுக்கு அதை கொடுத்து அதன் மூலியமாக நாலு காசு நம்ம ஈட்டி நமது குடும்பத்தை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கில் வந்து சம்பாதிக்க முடியும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு நினைச்சதெல்லாம் அடையக்கூடிய அதாவது மற்றொரு உதவி செய்து மகிழ்வித்து மகிழ்ந்து அதன் மூலியமாக பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய முறை நாளைக்கு அதுக்கான வகுப்பு இருக்கு சென்னையில கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் கலந்துக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றவங்களும் கலந்துக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதவங்களும் கலந்துக்கலாம் அதற்கு ஏற்ற வகையில் நம்ம வடிவேத்து கொடுக்க முடியும் சரி டைம் ஆயிடுச்சா ஆமாங்க நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வந்துட்டோம் ஐயா அடுத்த முறை அடுத்த வாரம் இன்னொரு தலைப்போடு நாங்க உங்களை சந்திக்கிறோம் கண்டிப்பாக இந்த அற்புதமான நேரத்தை கொடுத்த இறைவனுக்கும் உங்களுக்கும் நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்